students today we start our second poem fire and ice written by robert frost so before starting this poem we must know about the themes of this poem human emotions like lust desire hatred intolerance etc can be destructive and bring about the end of the world if not controlled now i start the brief introduction to the poem brief introduction to the poem so this poem is a meditations on the end of the world according to the bible the world will end by fire but the modern scientists believe that in case of nuclear war all life on this earth shall be frozen to death the poet has used fire and ice as two symbols in his poem fire represents desire and ice represent hatred among mankind so desire and hate are two deadly sins of mankind they are as powerful weapons of destruction as fire and ice can be to aisa bataya jata hai ki जब रॉबर्ट फ्रॉस्ट हालोस के साथ जब कन्वर्जेशन कर रहे थे तो उनकी बातचीत में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने पूछा कि इस वर्ल्ड का एंड कैसे होगा तो उस बातचीत में ये दो बातें बताई गई कि फायर से और आइस से इस अर्थ का एंड हो सकता है मींस जो हम इंसान फायर का जो यहाँ पे रिलेशन बताया गया है वो है ह्यूमन डिज़ायर्स तो अभी हम लोग देखें तो इंसान के अंदर कुछ भी डिज़ायर हो उसको वो प्राप्त करने के लिए वो कुछ हद पार कर सकता है तो इसी तरह वो चीज़ पाने के लिए वो दूसरों का नुकसान भी कर सकता है अपना फ़ायदा देख सकता है उसकी वो कामना पूरी करने के लिए वो नए नए तरीके अपनाता है तो उस तरह से वो विनाश का कारण बन सकते हैं दुनिया के लिए अगर दूसरी तरह देखें तो फिर आइस का जो बताया गया है कि भाई आइस आइस का जो रिलेशन है वो हेड्रेड के साथ बताया गया है तो अभी हम देखें तो इंसान के दूसरे के प्रति इंसान के प्रति बहुत घृणा कुछ उससे ऊपर नहीं जाए समाज के लिए घृणा तो इस तरह की जो घृणा करते रहें तो उसके लिए कैसे भी वो वार के लिए तैयार रहते हैं हमेशा ले जलन होती है एक दूसरे के प्रति कि भाई इसके पास ये है मेरे पास ये नहीं है तो उस काम से वो एक दूसरे से जलते रहते हैं तो हेट उससे बढ़ती रहती है उनसे तो उस हेट के कारण भी अगर उनको उस तरीके उस लेवल पे रोका नहीं गया तो वो भी दुनिया के विनश का कारण हो सकता है लेट स्टार्ट द पोएम सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर सम से इन ice from what i have tasted of desire i hold with those who favor fire to aisa bataya jata hai ki kuch log mante hain ki ye is prithvi ka ant fire ke karan hoga kuch mante hain ki barf ke karan hoga par main un logon ko samartha dena chahta hu jo ki fire ke sath hai jo mante hain ki duniya ka vinash jo hai wo fire ke karan hi hoga fire matlab desire wants जो उनको नहीं रोका जाए डिज़ायर को तो ये दुनिया का नष्ट होने का कारण बना सकते हैं बट इफ इट हैड टू पैरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस तो यहाँ पे आपको दो ऑकवर्ड वर्ड्स रीड करने को मिलेंगे एक तो है पैरिश तो पेरिश का मतलब होता है डाई डेस्ट्रॉय और सफिस का मतलब होता है सफिशियंट अगर दुनिया का दूसरी बार अगर विनाश होता है तो मैं सोचता हूँ कि इस दुनिया को नष्ट करने के लिए आई सी काफ़ी है तो एंड में इतना ही कहना चाहता हूँ कि इच्छाएं डिजायर्स और घृणा हेट्रेड मानव जाति के दो घातक सीन्स है सीन्स मतलब पाप है वे विनाश के लिए उतने ही शक्तिशाली शस्त्र हैं जितने ही शक्तिशाली आग और बर्फ हो सकते हैं तो स्टूडेंट्स इस पोएम में अगर देखें वापस से 
तो एलिट्रेशन उसमें बताया गया है जैसे कि आप फर्स्ट देख सकते हैं तीन लाइन में कि सम से तो स स से स्टार्ट हुआ है फिर वर्ल्ड विल डब्ल्यू डब्ल्यू से स्टार्ट हुए हैं फेवर एंड फायर तो इन शब्दों से मालूम पड़ता है कि ये इसमें एलिट्रेशन का यूज़ हुआ है फिर आगे देखें इमेजिनरी तो इमेजिनरी मतलब क्या होता है जिसको हम फील कर सकते हैं जैसे कि फाइव सेंसेस से हम फील कर सकते हैं उसमें से जैसे फायर और आइस तो वी कैन फीलिंग ऑफ शीट बाय फायर और आइस को भी हम फील कर सकते हैं तो इसमें इमेजिनरी भी है और सिम्बोलिज्म इसलिए कहा गया है क्योंकि फायर इज़ द सिम्बॉल ऑफ डिज़ायर और आइस इज द सिम्बॉल ऑफ हैट्रेड तो इसको सिम्बोलिकल पोएम भी कहा जा सकता है थैंक यू फ्रेंड्स